హే గాయస్ దిస్ ఈస్ సునీల్ సక్సేనా వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు నా ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ శ్రీశైలం ట్రిప్ టూ డేస్ ట్రిప్ చూసాము అండ్ శ్రీశైలంలో విజిటింగ్ ప్లేసెస్ ట్వంటీ ప్లస్ విజిటింగ్ ప్లేసెస్ చూపించాను అది ప్రీవియస్ బ్లాగ్స్లో ఉంటుంది అండ్ నేను ప్రజెంట్ వచ్చేసి శ్రీశైలం శిఖరం దగ్గర ఉన్నాను అండ్ ఈ శ్రీశైలం శిఖరం దగ్గర నుంచి బ్యాక్ టు హోమ్ ఈ జర్నీ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం సో వీడియోలోకి లెట్స్ గో ఆత్మకూర్ వెళ్ళి వెళ్తాము సో నేను బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా అండ్ ఆల్సో సేమ్ దోర్నాల ఆత్మకూర్ సో గోప్రో వ్యూలోకి వెల్కమ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి అంటే శిఖరం అంటే రైట్ సైడ్ వెళ్తే శ్రీశైలం అండ్ హైదరాబాద్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే హైదరాబాద్కి డైరెక్ట్గా వెళ్ళకుండా శిఖరం దగ్గర నుంచి దోర్నాల దోర్నాల టు ఆత్మకూర్ ఆత్మకూర్ నుంచి కర్నూలు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాం సో ఆ రూట్ లాంగ్ రూట్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే ఏదైతే మనకి నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ ఉందో ఈ ఫారెస్ట్ ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేసినట్లు అవుతుంది అనమాట అందు గురించి అని చెప్పి ఆ రూట్లో వెళ్తున్నాం సో లాంగ్ రూట్ అండ్ ఆల్సో ఏదైతే ఆత్మకూర్ నుంచి మనకి శ్రీశైలం సారీ కర్నూలుకి వెళ్ళే రూట్ ఉంటుందో అట్లా కాదు దోర్నాల నుంచి ఆత్మకూర్కి వెళ్ళే రోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రూట్ అంతా చాలా హైలైట్ ఉంటుంది అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది అడ్వెంచర్గా ఉంటుంది అందు గురించి అని చెప్పి మనం ఇప్పుడు ఆ రూట్లో వెళ్తాం అనమాట అన్నా యూట్యూబర్ని కూడా సిరికాయలు అమ్ముతున్నారు చెంచులు అంటే ఇక్కడ లోకల్గా ఫారెస్ట్లో నుంచి తెంపుకు వచ్చి అమ్ముతున్నారు ఓకే ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక ప్లేస్లో ఆపాము రీజన్ ఏంటంటే మన శ్రీకాంత్ ఫోన్ మాట్లాడాలని చెప్పి ఇక్కడ ఆపాము అండ్ ఆల్సో మన ఈ ట్రిప్ ఏదైతే ఇప్పుడు వెళ్తున్నామో ఫారెస్ట్ అంతే జస్ట్ ఫారెస్ట్లో రైడ్ అంతే అనమాట నేను ఒక కల్వర్ట్ పైన ఉన్నాను కింద అంతా వాటర్ ఉన్నాయి సో మనకేంటంటే పర్టికులర్ ఒక ప్లేస్ అంటూ ఏం లేదు అండ్ ఈ ఫారెస్ట్లో మంచి మంచి లొకేషన్స్ మంచి మంచి వ్యూ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు నేను జస్ట్ కెమెరా ఆన్ చేసి చూపిస్తాను అనమాట అంతేగాని పర్టికులర్గా పలానా ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం అని ఏం లేదు వావ్ హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీశైలం వచ్చే రోడ్డు కంటే కూడా శ్రీశైలం నుంచి దోర్నాలకు వెళ్ళే రోడ్లో ఎక్కువ కావాల్సి ఉన్నాయి ప్లాస్టిక్ అంతా తీసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఆయన గ్రేట్ కదా అంటే ఆయన డ్యూటీ అదే ఉండొచ్చు కూడా ఆయన కూడా గ్రేటే జంగిల్ సఫారియా ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడే డెవలప్ చేస్తున్నారు మరి నైస్ రోడ్డు మొత్తం వంపులు సంపులు వంపులు సంపులు అట్లా ఉన్నట్లుంది వంకర్ టింకర్ వంకర్ టింకర్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తము పెద్ద పెద్ద కొండ పెద్ద కొండ అండ్ రైట్ సైడ్ మొత్తం చాలా పెద్ద లోయ రోడ్డు పై నుంచి కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ అటు ఇటు పోయినా కూడా లోయలోకి డైరెక్ట్ అట్లా ఉంది ఇక్కడ ప్లేస్ అన్ని రోడ్ల పైన ఆడుకుంటున్నాయి ఏంటో ఇంత ఫారెస్ట్ మధ్యలో కోతులు అది ఆవులు ఎన్ని ఉన్నాయి మా ఇంత డైరీలకి ఫారెస్ట్లో ఆవుల్ని తిప్పుకొని పోతున్నారంటే రెండు కుక్కలు నలుగురు లేడీస్ ఐదు మంది లేడీస్ ఉన్నారు
ఇక్కడ ఏదో మధ్యలో ఏదో విలేజ్ వచ్చింది దోరణాలకి మధ్యలో ఒక చిన్న విలేజ్ ఇది ఫారెస్ట్ మధ్యలో ఉంది చింతల అనే ప్లేస్ స్కూల్ ఉంది హెల్త్ సెంటర్ కూడా ఉంది కానీ బాగుంది చుట్టూ కొండలు ఉన్నాయి వీళ్ళ విలేజ్ కి ఆల్మోస్ట్ ఫారెస్ట్ లన్ని దాటుకొని మంచి లొకేషన్ లోకి వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది దోర్నాల ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఐ థింక్ అక్కడ కనిపించే అదే దోర్నాల అయి ఉండొచ్చు రైట్ దోర్నాలలో ఎంత పెద్ద టెంపుల్ ఉంది చూడు బ్రో దోర్నాల్లో ఏదన్నా మంచి హోటల్ ఉంటే చూడు తినేసేద్దాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అయింది టైము ఫోర్ ఫిఫ్టీ అయింది టైము మేము యాక్చువల్గా లంచ్ ఇంకా చేయలేదు సో ప్రస్తుతానికి దోర్నాల్లో ఎక్కడో చోట లంచ్ చేసి వెళ్ళాలి మేము ఖచ్చితంగా లేకపోతే అవుటే మేము ఏమంటావు రెడ్ చిల్లీ సరే పద హోటల్ రెడ్ చిల్లీస్ దోర్నాలకు వచ్చి హోటల్ రెడ్ చిల్లీస్లో తినేసాము అండ్ ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నామంటే మేము మళ్ళీ సేమ్ బ్యాక్ టు శ్రీశైలం అండ్ శ్రీశైలం రూట్ నుంచే వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాం రీజన్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా అనంత ఆత్మకూరు నుంచి వెళ్ళాలనుకున్నది ఫారెస్ట్ కోసం కానీ ఇప్పుడు దోర్నాలు దాటిన తర్వాత ఆత్మకూరులో ఆత్మకూరుకి ఇక్కడ నుంచి ఫారెస్ట్ ఉంటుంది కానీ కొంచెమే ఉంటుంది అంట సో అదేదో ఇటే వెళ్ళిపోతే అయిపోయింది కదా అని అనిపించింది సో సపోజ్గా ఫారెస్ట్కి వెళ్ళి ఆత్మకూరుకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కంపల్సరీ కర్నూలు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది కర్నూలు నుంచి మళ్ళీ వెళ్ళాలి సో అదంతా రౌండ్ రౌండ్ అయిపోతుంది చాలా దూరం అయిపోతుంది ఎందుకులే అని చెప్పేసి మళ్ళీ బ్యాక్ టు శ్రీశైలం రూట్లోనే బయలుదేరాం మళ్ళీ ఇప్పుడు సేమ్ రూట్ అయినా కూడా ఫారెస్ట్ని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తాం అనమాట సో ఎదురుగా కొండలు కనిపిస్తున్నాయి టైం ఫైవ్ థర్టీ అయింది ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే డౌట్ లేకుండా డే లైట్ ఉంటుంది సో ఈ డే లైట్ అయిపోయే లోపల శ్రీశైలం శ్రీశైలంకి వెళ్ళాం కాబట్టి సున్నిపెంట లేదంటే డ్యామ్ దగ్గరికి కానీ వెళ్ళటానికి ట్రై చేద్దాం మంచి డీప్ ఫారెస్ట్లోకి అయితే వచ్చేసాం మళ్ళీ రిటర్న్లో వెళ్ళేటప్పుడు సరిగ్గా అంటే శిఖరం నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు సరిగ్గా నేను తీయలేదు ఎందుకు తీయలేదు అంటే దోర్నాల తర్వాత ఆత్మకూరు ఫారెస్ట్లు ఎక్కువ తీద్దాం అనుకున్నాను కానీ అటు వెళ్ళలేదు మళ్ళీ ఇటు వచ్చేసాం కాబట్టి అరే రే 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 ఇక్కడ అంతా ఇక కోతులకి ఇవన్నీ వేస్తారు కదా బ్రో అందు గురించి అని చెప్పి ఇవి రోడ్లపైకి వచ్చేసి ఉంటాయి అనమాట అయితే ప్రతి చోట అవునవును వేయద్దు ఫైన్ అని కూడా ఉంటాయి అయినా కూడా బుద్ధి లేకుండా కోతులకి అదేదో పెద్ద మేలు చేస్తున్నట్లు అనుకొని తీసుకొచ్చి పెడతారు దానివల్ల వచ్చి చనిపోతాయి అన్నెసరిగా యాక్సిడెంట్స్ యాక్సిడెంట్స్ అయిపోయి ఎన్ని కోతులు చనిపోతున్నాయో అట్లా నేను ఒక ఆర్టికల్ చదివాను నేను అట్లా ఫుడ్ పెట్టడం వల్ల చనిపోయే కోతులు ఎన్నో ఉన్నాయని ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫారెస్ట్లో ఉన్న కోతులు వాటికి ఫుడ్ ఎట్లా సంపాదించుకోవాలి ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి అనేది వాటికి తెలుసు న్యాచురల్ న్యాచురల్గా వచ్చేస్తుంది అవును వాటికి ఏంటంటే ఇంకా ఇక్కడ అలవాటు చేయడం వల్ల వచ్చి అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎవరు వస్తారు ఎవరు వస్తే ఫుడ్ తీసుకెళ్దాము అని చెప్పి అవును పెద్ద అయిన కాబట్టి బండి కారు బట్టి అంత ప్లేస్ ఉన్నా కూడా వెళ్ళకుండా వెయిట్ చేస్తున్నాడు జాగ్రత్త దూడలు ఉన్నాయి సడన్ గా అటు ఇటు ఉరుకుతాయి ట్వంటీ మినిట్స్ లో ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వచ్చేసాము ఇప్పుడు వెహికల్ వస్తుంది వెహికల్ వస్తుంది ఆగు ఓకే కర్ర వస్తుంది ఆగుదాం ఏం లేవు 
సైని ఇప్పుడు ట్రై చేస్తే కాదు ఆయన సైడ్ ఇస్తేనే పోగలుగుతాడు ఓకే అక్కడ అంత చీకట్లాగా అనిపించింది ఇటు సైడ్ రాగానే మళ్ళీ వెళ్తురు ఎక్కువ అనిపిస్తుంది ఓహో ఇక్కడ ఇక్కడ మళ్ళీ సన్ రైజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అందు గురించి ఇక్కడ వెళ్తురుంది నేను ఇంతకుముందు అక్కడ ఉన్నంతసేపు ఏమో చీకట పడిపోతుంది అన్నట్లు అనిపించింది నాకు బాగు సూపర్ రోడ్ ఉంది ఈ రోడ్లో ఎంత సూపర్ ఉన్నా సరే స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అందు గురించే మేము ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్ళలేకపోతున్నాము అంటే ఇట్లా స్పీడ్ హండ్రెడ్ని టచ్ చేయబోతుంది అనగానే ఇంకో స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చేస్తుంది దానివల్ల స్పీడ్ వెళ్ళట్లేదు అన్నా స్పీడ్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కూడా లేవులే కానీ ఓకే సో నేను శ్రీకాంత్ కంటిన్యూస్గా ఇంటర్కామ్లో ఉన్నాము శ్రీకాంత్ ముందుంటేనేమో నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు జీప్ వస్తుంది వ్యాన్ వస్తుందని నేను ముందుంటేనేమో శ్రీకాంత్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంటా అనమాట స్పీడ్ బ్రేకర్ కూడా వస్తుందని చెప్పాడు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు భలే ఉంది కదా రోడ్డు ఇప్పుడు కూడా అట్లనే వెళ్తున్నాం అవునవును వచ్చినప్పటి కన్నా రిటర్నే కొంచెం స్పీడ్గా వెళ్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది నాకు కూడా స్పీడ్ బ్రేకర్ మళ్ళీ అవతల కొండ మీదకి వెళ్తాం అదిగో అక్కడ బస్ వెళ్తుంది అవును స్పీడ్ బ్రేకర్ ఆకాశం చూడ అసలు ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయో సైకిల్ వస్తుంది సీకట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక టైం ల్యాబ్స్ పెడతాను చూడండి ఇక్కడ నుంచి కొంచెం దూరం దాకా టైం ల్యాబ్స్ పెడతాను అవి ఎవరు చీకట్ అయిపోతుంది కాబట్టి బ్యాక్ టు సిటీ అండ్ టైం వచ్చేసి అరౌండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది మళ్ళీ బ్యాక్ ఎయిర్పోర్ట్ రూట్లోంచి వెనక్కి వస్తూ ఉన్నాం అనమాట యాక్చువల్గా అయితే వెనక్కి రావాలంటే అటు చంద్రానిగుట్ట అటు సైడ్ రూట్లో చూపించద్ది కాకపోతే ఇంకా ఈ టైంకి ట్రాఫిక్ ఉంటుంది కదా అని చెప్పి నేను మళ్ళీ ఎయిర్పోర్ట్ రూటే తీసుకున్నా కొద్దిగా లాంగ్ అయినా పర్వాలేదని